a unparalleled personality, a great person, Jessic Mura. Mr. Gurmant Garewal Ji, Dr. Marwaha Ji, Lohri Ram Ji, Harry Sidhu Ji, distinguished guests, ladies and gentlemen, Buzurgo Pravo, BBO Pano, Nojwan Satyo, Vahe Guruji Ka Khalsa, Vahe Guruji Ki Fateh. It um, gives me great pleasure to be here today, not least because dear brother Gary Garewal is hosting this function, but I truly enjoy interacting with NRIs. As a former resident of the UK, I went to the UK as a two-year-old baby. And when I flew to India, it was November 2006. And Gary had already gone from London two days earlier. And I landed in India on my 43rd birthday. So you can imagine having lived 40 years in one country, it is very difficult to break your ties Everything I knew, my entire social network, my friends, the football team that I support, my two Labrador dogs, that was everything in London that I got used to. And, but I've gone with a conviction that here is my state, here is my country, and it's possible to deliver change. Earlier speakers have used the word hope, they've used the word change, and I think those are gonna become part of our dictionary certainly as long as Mr. Obama remains president. But <laughs> hope and change, the two are quite integral because you can only keep people running for so long on hope. Ultimately, you have to deliver change. Only then will people believe in what you are doing. Now, my family has a policy. In 2002, we had no intention of fighting elections in India. Asta Sukhdi nahi sonde si London. Captain Saab analyze karan lage, bhi kedi yang seat hao do apa kedi candidate khade karne ya, o gal lagi ke la rapper di, te Captain Saab no kisi ne keha, bhi eh ta seat pul jo ji, eh ta jiti nahi sakde. And Captain Saab says, find a better candidate. And they came up with a blank. And then he said, bhi khundaya na jake gal karo. At that time my father used to live in India, and I was in London, but going quite frequently, maybe once a month. They, he sent a couple of emissaries. He sent a couple of his senior politicians. And oh, father And we're not interested. So they came again. Then they went to my father-in-law. And my dad still remembers, because he was under so much pressure. I'll go to London. Actually, my father ran away, and he went to London. Before he left, and it was Mr. Lal Singh, who was, a, who was and is a senior Congress politician in Punjab. And Mr. Lal Singh said, And my dad said, London we sat down, we had a chat, and then my father said, why don't you go to Delhi? So on a routine visit, ticket land Captain Saab and Captain Saab the sport then we managed to secure a ticket in a, in a very short space of time. But we had no intention. You know, it was, I think, force of circumstance that uh, pulled us to India. We had a love for India, but we had no intention of getting involved in electoral politics. Sadiyadi Party, a Congress party, we have a system where you have to submit your by data. You've got to include in that by data what political activities you've done, what you intend to do. And Sada Koi Shaukin is Char December, those are Iktak applications had to be in. We weren't interested. <laughs> but anyway, it was written, the election, our party gives the ticket actually, but they don't actually give you the piece of paper, you know, ticket until the 11th hour. You know, so we ticket, and we 
ਤੇਰਾ ਨੂੰ ਪਿੰਡ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਭ ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਇਟ ਵਾਸ ਅ ਗੈਦਰਿੰਗ ਆਫ ਪੀਪਲ ਫ্রম ਮਾਈ ਵਿਲੇਜ ਐਂਡ ਫ্রম ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿਲੇਜਸ ਜਿਵੇਂ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਿਸਟਰ ਪਰਾਲ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਨਾਰੰਗਵਾਲ ਐਂਡ ਗੁਜਰਾਲ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਐਂਡ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸਟਾਰਟਡ ਸਪੀਕਿੰਗ ਮਾਈ ਮਦਰ ਵਾਸ ਅ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਐਂਡ ਫਿਊ ਪੀਪਲ ਸਪੋਕ ਐਂਡ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਲੁਕਦਾ ਫਿਰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਦ ਨਾਲ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਜਸੀ ਤੂੰ ਆ ਕੇ ਬੋਲ ਸੋ ਆਈ ਵਾਸ ਹਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦਾ ਬੈਕਗਰਾਉਂਡ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਬੋਲ ਹਟੇ ਦੈਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਸੈਡ ਜਸੀ ਕਿੱਥੇ ਆ ਜਸੀ ਨੂੰ ਲੱਭ ਕੇ ਲਿਆਓ ਸੋ ਆਈ ਕੇਮ ਫੋਰਵਰਡ ਵੈਰੀ ਹੈਜ਼ੀਟੈਂਟਲੀ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਦਾ ਫਰਸਟ ਡੇ ਆਈ ਸਪੋਕ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ 13th ਆਫ ਜਨਵਰੀ 2002 ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਥੇਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਹੋ ਗਈ ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਸ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਸਪੀਕ ਇਨ ਸਪੀਚ ਇਨ ਪੰਜਾਬੀ ਓਕੇ ਦੈਟ ਐਕਸਪਲੇਨਸ ਅ ਲਿਟਲ ਬਿਟ ਅਬਾਊਟ ਵੇਅਰ ਆਈ ਵਾਸ ਵੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਟੂਡੇ and i will go on to tell you a little bit about why i am here today but before i start i'd like to as other speakers have done wish you a very very happy new year um i think no function where indians are present is complete if we don't uh, remember the victims of the recent attack on bombay mumbai you know, hundreds of tragic lives were lost um we all find it very despicable and we all know that both governments have to work together to find a peaceful solution actually i crossed the border had you the bombay the instance was still going and i had a i had a program to travel to lahore you see jana si by road uh, crossing the border by foot te sanu sare roki jaan nahi nahi be itthe da ladai lagna wali hai te tusi pakistan ki jana hundreds of people called my brother no sadu sahab deepak was with me Timmy Garewal who's here was with me asi char panch jane ne jana si ga and so many people called us be na jao na jao sath phone band karan lage si ge and i'm so pleased that i actually went went to pakistan i would urge you all nankana sahab da mera trip si if you haven't been there particularly the younger members uh, here here today the youngsters here today i would urge you all to go to nankana sahab because as a sikh it is one of our fundamental duties i also would like to you to go and see uh um, see lahore because central lahore not the center i'm not talking of a small area i'm probably talking of an area about 10 km square oh dekhne wala je tusi utthe ja ke dekhoge to tusi rahoge you conclude one thing that successive governments in india have sold us a massive lie apa nu ki padhaya janda utthe garibi badi hai ji utthe halat maadi hai utthe lokan nu roti nahi mildi there is no industry The reality is they have a better standard of living than us. The reality is they have a better road network than us. I'm not just talking about that big motorway that they have built from Islamabad to Lahore. I'm talking about jehdi ohna di aam trunk road a. They're all dual carriageways. Aapa to da ik apne desh ch ik road nahi bana hui Amritsar to lake Delhi tak. Jithe jao tenu kul 10 km baad nama kam shuru kita hunda. But in Pakistan jinniyan bhi ohna te GT roads a pretty much they are all four laned. they are very well ahead of uh, us jadon tusi lahore ja ke pakistani lokan nu milde ho you conclude very quickly that their standard of living is much better than ours te jadon assi border char din baad wapas tap ke aaye sada dil inna kharab hoya bhi dekho kehdiyan sulatan piche chhad ke aaye ha te apne indian punjab de vich kehdiyan sulatan itthe provide hunde it's an eye opener i would urge you all to make that trip if you can um a couple of clarifications i tend to speak for about half an hour if anybody gets tired of what i'm saying please put up your hand i'll sit down very very quickly um it was mentioned earlier that i'm the first nri to get elected in india actually i am not the first nri there has been a couple of there's been one mla from gujarat there has been one mla from another state and andhra has two mps there was a guy called jan who i think uh is from louisiana and he's a businessman he served four years he didn't want to he sorry he served one term up to 2004 he didn't want to carry on and we have a current member of parliament who who had a pretty large legal practice in new york he's not a lawyer um but now he's an mp in india so these were nris who had never surrendered their indian passport they had always retained indian citizenship i am the first nri to be elected having 
surrendered my overseas citizenship. Mrs. Sonia Gandhi is the first foreigner to surrender overseas citizenship and be elected in India. I am following in her steps. I am the second. But I'm the first NRI to give up citizenship and be elected in India. I see it gives me great pleasure. The political function of Jaida, Aam Torte, it is full of men. And I think it's a credit to the organizers here. It's a credit to Gary Garewal, Ratan Joya, Jagdish Kanguda, and Mani Sidhu, and all the other well wishers that today it is more like a family event. I see so many ladies, I see so many youngsters that it is very heartwarming. And particularly to the youngsters who may or may not have been to India, I would like to allay your fears. I know politicians have a terrible reputation. It doesn't matter whether it's a Harry Sidhu in California, it doesn't matter if it's your state senators, and it doesn't matter if it's an Indian legislator. Politicians, generally speaking, have very bad reputations, particularly Indian politicians in India, because they're deemed to be mahankarapt. You know, they're acceptable, but All right, we have a bad reputation, okay? I haven't come here to clarify their reputation. I think in most cases, that reputation is deserved because it, where we are today in Punjab and where we are today in India, I think politicians have a lot to account for. They simply have not given the country and the states and the towns and the cities the quality of leadership that they should have. Jinnah che elected leaders, the quality ni badal de. Jinnah che rapa chora no mulukar ke vota pai ke elect kari yama ge. Te ona no thapia ni yama ge bhi thika chalo ji tusi shayad do char paise bana le hon ge. Te hon tusi paanch saal baar chale jau. Ona no fir murke apa baabaz le honne ya. Until we change that cycle of electing crop people and then asking them to take a sabbatical and then bring them back, I don't think we are going to see substantive progress. Um, there are good people around. Um, in my few minutes, you'll be hearing the word Prakash Singh Badal, the current chief minister. You'll be hearing the, about his son, Sukhbir Badal. Oh, bravo, sare Badal maade ni hunde. There's a young chap and an honest chap called Manpreet Badal. And I, I have a lot of respect for him, for him and I, I think Punjabis in general, Indians in general have a lot of respect for him. And I'm sure that NRIs have a lot of respect for him too. Um, I haven't come here for any thanks and I haven't come here to build up any sort of fan base. I don't believe in that. But as an NRI, you read the banner behind us. As an NRI, I think it is my duty because having lived 40 years in London, if I don't lobby for NRI interests, then I think I'm failing in a fundamental duty. You know, my primary duty as an elected official, as Gurmant Garewalji when he was an MP, knew and as Harry Siduji does, as an elected official, your primary duty is for the people, the constituents that you represent, and the legislation, legislative work that you do. But you know, I can't, I can't escape from the fact that I have spent 40 years in London. And in those 40 years, I was on the other side of the table. We were going to India. We had difficulties. And other people, even in those days, used to come to us because, you know, my father has always been a community worker. I've been hearing that for a long time. So if I remain silent today, I don't think that would be the right thing to do. Rest assured, I don't intend to remain silent. If anybody is going to fight for NRI issues, I'm going to fight for NRI issues. There's 117 MLAs in Punjab. You'll be surprised to know that there's not a single MLA in Punjab apart from me who discusses NRI issues or who is willing to take up NRI cases. I can't be the representative for the whole of Punjab. For me to take up an NRI case, there's got to be a direct link with my area, or you originate from that area. But any NRI can come to me. What I will never do is I will never mislead you. I will always give you good advice. I can't take up every case because I don't represent the whole of Punjab. But when it comes to giving advice, I will always give you what I believe is true, 
honest opinion and genuine, genuine advice. We, we, have a, we have a lot of Garewals here. Two Garewals have spoken from this stage. Um, I'd like to mention that I also have Garewal blood. My mother is a Garewal. Her village is Laltno. So I'm 50% Garewal. So you have nothing to fear. <laughs> this campaign, as Bupinda said earlier, I made a pledge in Toronto. Because in Toronto, fortunately that day, we had a large number of um, Canadian legislators. We, have four, we had four federal MPs, we had four uh, provincial MPs, we had a local councillor, and it was the ideal stage, because what I said to them then and what I say to the politicians on the stage today is when we go to India, when you go to India, there is absolutely no point. You know, when your constituency base here has a large uh, number of Punjabis, it is your duty as an elected representative in Canada or America or UK or wherever, it is your duty that when you go to Punjab and when you interact with the government there, it is your fundamental duty that you also appraise them of the issues the, that face NRIs, the NRI concerns, and it's also your duty to lobby the Punjab government for action on those points. Sadly, I don't see that. I see lots of visiting legislators. They come to government functions, as they did in January last year, to the NRI Samelan, Jira Badal Sahib ne host kita siga January Devich. And I didn't really see too many visiting legislators taking the government to task. We have to take the government to task. So from that stage in Toronto last November, I made a commitment. I said, if you do this year, you will do this function that is a decision that you have to take whether you want to accept that or not but I said if you go to that function then I will also counter function then you will go to my function then I will reach the news to Khabar Badal Sahib why did Badal Sahib have a decision to do it? we don't have to do it in this year the government has a decision to do it we don't have to do it there is an NRI Sabah which is headquartered out of Jalandar they have a decision to do it and let's go मुखमंत्री बना लेकिन जो रिजल्ट बादल साहब लभन गए थे टीवी तो उन्होंने चेहरा देख आया को, कोई रूप खुशी का नहीं जिन्होंने मुख्यमंत्री बना गए वह हार गए तो मुख्यमंत्री नहीं बन सके तो फिर बादल साहब ने की सोचा चलो जी इतने तो रह गए पाब जाने की कोई लड़ नहीं उत्थे तो इन्होंने सूँ गाला ही मिली बादल साहब भज गए भोपाल कहते चलो जी उत्थे तो जित गए तो उत्थे जाके हार पायावे सो डिलिबरेटली दे मिस द एन आर आई फंक्शन विच दे विच दे शुड हैव गॉन टू the function that I did in Chandigarh on the 26th of December, see, that was a fulfillment of the promise I had made in Toronto. Under this banner, we held that function in, in Chandigarh. The function was well, well attended. Lots of issues were raised. We had visiting legislators from Canada, Sukta Aliwal, Victor Long. Dr. Kala was going to be there, but Dr. Kala, because you had very bad weather in Toronto, his flight was delayed. Dr. Kala couldn't get there. Um, to accompany to accompany that conference, we produced a discussion document. Now, I don't know if you picked up anything at the door, but my website is pretty well known. A lot of people come, come to it. Um, you probably won't find too many political websites like that. But on my website, kilarapur.org, there is a link about that Samelan from where you can print out a 10-page document. And there I've said, stated very clearly what are the issues that uh, concern MRIs and I've offered some solutions. We've got to be pragmatic. Uh, I'm a Congress MLA. This Kali government is going to last another three years. But reality is, they have a majority. They're going to stay in power for another three years. The next election is going to be February 2012. But we're not going to waste the next three years just because we're in opposition. You have to help me, I need your help. We need to mount a pressure campaign 
we can convince this government. I'll try to introduce a private member's bill, but you, as legislators present here would know, it takes time to move a uh, private member's bill, not least because the ruling party will slow it down at, at every, every stage, and they will throw plenty of hurdles. But the issue is this. If, if I am successful in proposing a private member's bill that addresses some of the NRI issues, then the ruling party is going to have to take a decision. Are they going to cooperate? Are they going to vote it down? And it's going to be a very difficult decision for them, because if they vote against a bill that is designed to help your interests in Punjab, I don't think you're going to be very happy. So let us see what the government is going to do within maybe not this calendar year, but certainly before the end of the next calendar year, my commitment to you is I will move a private member's bill on NRI issues. Then we have litigation that has nothing to do with land and has nothing to do with matrimonial issues. Then we have issues of transit. You know, when illegal Punjabi migrants leaving the country are issues when we go back to India, the difficulties we face at the airport, the difficulties we face from, from the airport. I don't have time today to go into all of those issues. We have possible solutions to some of them. Some of the is genuine. For example, let's take the marriage. Marriage is a central act. So you understand their issues. But what the Punjab government can do is they can have some local process that runs in tandem with national statute. And what I've suggested to Mr. Badal is, is this. And the reason I've suggested it is Jerry India the Pressa. The Indian press always portrays the NRI family as the guilty party. Be it the NRI, you know, they have to say that 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 they full disclosure, they have to say that they have to say that and they blame the NRI party. I accept that some NRIs go there fraudulently, they accept money for marriages, but the way NRIs are portrayed on the matrimonial side in India, I think is, is a great tragedy. Because on the other side, there are also a large number of girls from Punjab who get married out of Punjab. They move to the UK, they move to Canada, they move to America, they move to Australia. They stay with the family that they married into for seven days or ten days. And then they leave and they phone their boyfriend in Punjab. And you can also come here. Yet that, that never gets reported in the press. The reality is there are bad NRIs who go to India with uh, dishonest intentions, but there are also dishonest families in Punjab who know all the reality of the circumstances surrounding their daughter, yet that never gets reported. I think the, the press here, um, that is an issue that I would like you to take up because it currently is portrayed as being a very one-sided NRI Badanami issue. Now let's come to land. Now land is a very emotive issue because land in India has historically been owned by families. When families have a dispute in India, uh, there's not an NRI in sight, and yet those disputes become very contentious, and then intermediaries come in, they try to resolve it, and if they can't resolve it, it goes to court. But land issues when it comes to NRIs are <coughs> much more difficult to resolve. And it is very difficult for an NRI to defend him or herself in India when you live thousands and thousands of miles away. So what I requested from Mr. Badal, please create a new position, call it the Office of the Protector of NRI Assets, make sure that person... Uh, has the seniority of a uh, Punjab Secretary IAS officer. I said, Father Sub, create a facility on the web or in person, and once it is re registered there, it is then the duty of the Punjab government to protect those assets. There will be no dealing in those assets. Those assets cannot be sold, they cannot be pledged, no lien can be created until that office gives consent. That office will not give consent until the NRI gives consent and your assets will be protected. 
ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੁਣ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਟਸ ਪ੍ਰੋਬਬਲੀ ਵਨ ਆਫ ਦ ਈਜ਼ੀਸਟ ਥਿੰਗਸ ਟੂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਟੇਕ ਮਚ ਇਨ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਟਿਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਗੈਟ ਥਿਸ ਲੈਜਿਸਲੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦ ਟੇਬਲ ਐਂਡ ਵਿਦ ਆਲ ਪਾਰਟੀ ਸਪੋਰਟ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਕੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਇਸ਼ੂ ਇਟ ਵਿਲ ਗੋ ਥਰੂ ਵਿਦਆਊਟ ਅ ਡਿਬੇਟ ਬਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਇਨ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟਿੰਗ ਥਿਸ ਵੈਰੀ ਸਿੰਪਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਚਾਹ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸੌਂ ਚੁੱਕੀ ਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਗੌਰ ਨੰਬਰ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਆਈ ਸਟਾਰਟਡ ਪੁਟਿੰਗ ਫੋਰਵਰਡ ਲੌਜੀਕਲ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਇਫ ਯੂ ਗੋ ਟੂ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵਨ ਮਾਈ ਬੀ ਸਰਕਲੇਟਿਡ ਹੇ ਟੂਡੇ ਐਵਰੀ ਸਿੰਗਲ ਲੈਟਰ ਦੈਟ ਆਈ ਹੈਵ ਰਿਟਨ ਟੂ ਹਿਮ ਇਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਔਨ ਮਾਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਦਿ ਰੀਜ਼ਨ ਆਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਈ ਡੋਨਟ ਵਾਂਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਅਕਿਊਜ਼ ਮੀ ਆਫ ਹਿਪੋਕ੍ਰੇਸੀ ਵਾਟ ਆਈ ਸੇ ਆਈ ਪਬਲਿਸ਼ ਯੂ ਕੈਨ ਚੈਲੰਜ ਮੀ ਇਨ 5 ਇਅਰਸ ਟਾਈਮ 5 10 ਇਅਰਸ ਟਾਈਮ I have a right to change my mind but if I change my mind I will explain why I have changed my mind. So pehla to main samjha nahi si main janda hunda si I would write to Mr Basel give him what I believe to be pragmatic suggestions kade gusse ch bhi likh denda si ga sometimes Mr Basel would reply but most of the time he would not reply. Lekin I never gave up you know I carried on lobbying him uh, on NRI issues and on non NRI issues. then the smelan aaya <coughs> last year the badal sahab made plenty of announcements on pos di list publish kar dange te assi nri de case sare jehde hage de unna di list bana lange case resolve karange i mean he made a lot of promises bhi assi uh, utthe uh, police station kholange te assi family fast track courts uh, sharpur te kapoor te kholange i mean there's a whole list of them they're in that document that you can get from from the website lekin ਅਫਸੋਸ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਐਲਾਨ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਤਾ ਉੱਥੇ when the chief minister of the state commits to doing in his case i think there were 12 things 12 different things and of those 12 things he only delivers on half of them and those are the police stations but nothing else that was a congress initiative before mr badal became chief minister for the first time so out of 12 items mr badal refuses to address 11 of them as an nri i get worried ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਵਾਦਾ ਵੀ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਮੀਡੀਆ ਚ ਵੀ ਸਾਰੇ ਆਇਆ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੋ ਇਟ ਟੁਕ ਮੀ ਅ ਲੌਂਗ ਟਾਈਮ ਟੂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਐਂਡ ਦ ਪੈਨੀ ਫਾਈਨਲੀ ਡ੍ਰੌਪਡ ਵੈਨ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਟੂ ਹੋਸਟ ਅ ਕਾਨਫਰੈਂਸ ਦਿਸ ਈਅਰ ਕਿਉਂ ਕਿਹੜੇ ਮੂਹ ਨਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਹੋਸਟ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ ਇਸ ਸਾਲ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਫਰੈਂਡਸ ਦ ਰਿਐਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਥਿਸ ਐਂਡ ਇਟਸ ਅ ਵੈਰੀ ਵਰਿੰਗ ਰਿਐਲਿਟੀ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਨੇ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਐਂਡ ਸੰਤ ਸੁਖਬੀਰ ਦੇ ਹੈਵ ਕਨਕਲੂਡਡ that there is no point helping and arise and the reason for that is you don't have a vote in india the majority of nris they have sur- uh, changed their citizenship they have surrendered their indian citizenship and you become british canadian and american citizens te aam taur te jadon nri da property da chagda hunda nri bahar baitha hunda by definition te duje passe rishtedar india baithe hunde ne jinna di vote hai gi ya badal sahab thodi madad karan ge tusi te ohna nu vote pauni nahi gi ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਉੱਥੇ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਵੇ ਉਹ ਵੋਟ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗਵਾਉਣੀ ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਕੇਮ ਟੂ ਆਫਿਸ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਫੋਰ ਐਨਰਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਪੋਲਿਟਿਕਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹੀ ਜਾਈਏ ਬਟ ਨੋ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਕਮਸ ਇਨਟੂ ਪਾਵਰ ਇਨ ਐਨੀ ਕੰਟਰੀ ਇਨ ਐਨੀ ਜੁਰਿਸਡਿਕਸ਼ਨ ਵਿਦ ਇਨਸਿੰਸੀਅਰ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ एवरीबॉडी ਕਮਸ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਦੋ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ ਐਂਡ ਹੀ ਕੇਮ ਵਿਦ ਗੁੱਡ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨਸ ਜੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਮਾਂਗੇ ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਹੋਣੇ ਨਹੀਂ ਗੇ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ legal complications be humbi paran di koi lod nahi his policy now is to ignore nris and to support locals in any dispute where nris are involved and i think that is a tragedy because we have 3 million punjabis who live out of punjab out of india 3 million punjabis whose interests we have to protect
ਤੇ ਕੌਣ ਆਏ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਆ ਗਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਉਹ ਦੱਸੋ ਤੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਸਟੋਰੀ ਦੱਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਮਿਸਿਸ ਬਾਦਲ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਆਪਦੇ ਜਰਾ ਦੇ ਤੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਦੇ ਆ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਸੈਲ ਆਊਟ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦੇ ਮਨੀ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵਾਈਫ ਆ ਕਵੇ ਇਜ਼ ਨਟ ਅ ਸੈਡ ਡੇ ਫਰ ਹਰ ਆਈਸ ਜਦੋਂ ਦੀ ਓਨੀ ਐਡਵਾਈਸ ਦੇ ਕਨ ਗਿਵ ਅਸ ਇਜ਼ ਸੈਲ ਯੋਰ ਲੈਂਡ ਸੈਲ ਯੋਰ ਬਿਲਡਿੰਗਸ ਐਂਡ ਟੇਕ ਦ ਮਨੀ ਆਊਟ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦ ਟਾਈਪ ਆਫ ਐਡਵਾਈਸ ਦੀ ਰੂਲਿੰਗ ਫੈਮਿਲੀ ਸ਼ੁੱਡ ਆਫਰ ਵਾਟ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਸੇਇੰਗ ਇਜ਼ ਦੈਟ ਵੀ ਵਿਲ ਐਕਟ ਫੇਅਰਲੀ ਫੋਰ ਐਵਰੀਬੋਡੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵੈਦਰ ਦੇ ਹੈਵ ਅ ਵੋਟ ਔਰ ਵੈਦਰ ਦੇ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਵੋਟ ਇਫ ਯੂ ਹੈਵ ਟਾਈਮ ਪ੍ਰਿੰਟ ਦੈਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕੋਜ਼ ਇਨ ਦੈਟ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਆਈ ਹੈਵ ਲਿਸਟਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਮਿਸਟਰ ਬਾਬਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਵਾਟ ਹੀ ਇਸ ਵਾਟ ਇਸ ਡਿਲੀਵਰਡ ਐਂਡ देयर ਆਰ ਸਮ ਸੁਜੈਸ਼ਨਸ ਫ੍ਰਮ ਮੀ ਆਈ ਵੁੱਡ ਇਟ ਵਿਲ ਟੇਕ ਸਮ ਟਾਈਮ ਕੋਜ਼ ਇਟਸ ਇਟਸ 10 ਪੇਜਸ ਔਰ ਇਫ ਯੂ ਕੈਨ ਸਟੈਂਡ ਫ੍ਰਮ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਜ਼ ਆਈ ਥਿੰਕ ਮੋਰ ਐਨ ਆਰ ਆਈਜ਼ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇਸ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਫॉर ਪੰਜਾਬ ਵਾਈ ਆਰ ਵੀ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਗੁੱਡ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੀ ਹੈਵ ਸੀਨ ਅ ਬੈਟਰ ਪ੍ਰੋਵਿਜ਼ਨ ਆਫ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਨੋ ਵਾਟ ਆਰ ਆਰ ਰਾਈਟਸ ਐਂਡ ਵੀ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਡਿਮਾਂਡ ਆਰ ਰਾਈਟਸ ਇੰਡੀਆ ਪਾਰਟਲੀ ਬਿਕੋਜ਼ ਆਫ ਲਿਟਰੇਸੀ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਪੀਪਲ ਡੋਨਟ ਨੋ ਵਾਟ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਹੱਕ ਤੇ ਆਪਦੇ ਮੰਗਾ ਪੂਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਸੋ ਤਾਂ ਸਭ ਇਫ ਵੀ ਕੈਨ ਮੋਟੀਵੇਟ ਅਬਾਊਟ 10 ਔਰ 12 ਪੀਪਲ ਇਨ ਵੇਅਰ ਵੀ ਦੇ ਗੋਨ ਬੀ ਫੋਰਨ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਪੈਣਾ ਅੰਡਰ ਦ ਕਰੰਟ ਲਾਅ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟੇ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਫਾਰ 365 ਡੇਜ਼ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸੋ ਆਈ ਵੈਂਟ ਟੂ ਸੀ ਦ ਲਾਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤਾਂ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਐਨ ਅਨਫੇਅਰ ਰੂਲਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਉਹ 365 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਕਿਵੇਂ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਵ ਗੋਟ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਹੈਵ ਟੂ ਸਰਵਿਸ ਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇੰਟਰਸਟ ਆਫ ਵਿਜ਼ਿਟਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਟਸ ਅ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਦੈਟ ਯੂ ਕੈਨ ਹੈਵ ਟੇਕ ਅ ਹੋਲੀਡੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ 365 ਦਿਨ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸ ਸੋ ਆਈ ਐਮ ਲੋਬਿੰਗ ਫॉर ਐਨ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੁਡ ਅਲਾਉ ਅ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਸ ਐਬਸੈਂਸ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਹੋਣ ਨੇ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਦਲੀ ਸੀਗੀ ਕਨੂੰ ਤੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਸੀਗਾ ਮਾਈ ਫਾਦਰ ਹੈਡ ਗੋਨ ਟੂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਦ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਸ ਦਿਨ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਕੰਡੋਨ ਤੇ ਆਫਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਦੀ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਐਬਸੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੋਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ 3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗੇ ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਦੇ ਹੈਡ ਟੂ ਰੈਲੈਂਟ ਸੋ ਦੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾਓ ਇਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਕਹਿੰਦਾ 365 ਦਿਨ ਇਨ ਮਾਈ ਫਾਦਰਸ ਕੇਸ ਦੇ ਅਲਾਊਡ 2 ਡੇਜ਼ ਐਬਸੈਂਸ ਸੋ ਨਾਓ ਵਾਟ ਆਮ ਟ੍ਰਾਈਂਗ ਟੂ ਗੈਟ ਅ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ ਇਜ਼ ਵਾਟ ਪੀਰੀਅਡ ਆਫ ਐਬਸੈਂਸ ਇਜ਼ ਫੇਅਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ 45 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 60 ਦਿਨ ਤੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਅਲਾਉ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਿਲੈਕਸੇਸ਼ਨ ਦੇਤੀ ਇਟ ਵੁੱਡ ਮੀਨ ਦੈਟ ਐਨੀਬਡੀ ਹੂਜ਼ ਇੰਟਰਸਟਿਡ would be able to come back every month for four or five days or come back every quarter and spend 10 12 din ithe that is what i'm trying to do i think apa 10 12 uh young politically minded people ohna nu motivate kariye je 10 12 motivate karange 5 6 nu ohna cho ticket mil jugi te 5 6 
the government has a scheme called assisted funding agge hunda si vi 50 50 paise pinda wale pawn te 50 paise sarkar dogi now that has been changed to be 25 paise pinda wale pawn te 75 paise sarkar dogi te jimme doctor saab ne correctly mainu dupehre keha kende jassi scheme ta zarur hai ya lekin paise kise ko nahi aaj tak pahunche doctor saab eh ta badal saab di routine hi hai ilan bade bade karne hazara krona ch pahunch da utthe bravo kuch nahi ga ae dekh this is a different stage ए स्टेज तो मैं बाली तिखी गल करनी नहीं गई वो बथेरे होर मुके हो लेकिन कई बार कहना भी पै जाता गल है सरकार के अनाउंस द इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन वॉट इज अनाउंसड एंड वॉट इज द रियलिटी सो एवरी टाइम यू रीड इन द प्रेस भी बादल साहब ने कि जाके छे करोड़ रुपया जगराओं कह के आता तो अहमदगढ़ आके तो छे करोड़ उत्थे वो प्रावो ये तो ऐलान ही होंगे तुम असलीत देखो पैसे पहुँचते कि एंड यू सी ए बिग बिग डिस्पैरिटी बिटवीन द टू सो दिस इज वन वे यू कैन हैल्प यूर विलेज um uh, by going to your village uh, going pehla to utthe ja ke tusi panchayat na gal karo the opinion makers in your village the village elders be dekho ji aa schema government uh, karan de di under uh, all these projects under this scheme te aapa ki kariye these schemes tend to be nri funded aam taur te there's not enough uh, wealthy people in the village jehde keh denge dekho ji chalo 15 lakh assi pa dange te baki sarkar to lavange you need to identify the village you need to uh, uh, identify the project you need to then allocate responsibility be nri kinne ne fund karne ya je 20 lakh chahiye ya e kinne nri to lene ya 50 to lene ya 10 to lene ya 50 to lene ya be very clear on who is going to commit what then you move the application to the government te jadon bravo application sanction hogi fir tusi apne paise bhejyo te apne nri galti ki karde ne kyunki sare nu josh hundi ya bhi apde pind aaye ya saal baad aaye ya 6 mahine baad aaye ya ਜਾਂ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਏ ਆ ਤੇ ਐਂਡ ਆਈ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਅਦ ਚ ਆ ਜੂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਪੈਸਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਖਰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋ ਇਹ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਚ ਲੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਂ ਖਰਚੋਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਚ ਲਵਾਂਗੇ ਸੋ ਦ ਮੋਟੋ ਇਜ਼ ਦ ਲੈਸਨ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਡੋਨਟ ਸਟਾਰਟ ਐਨੀ ਅਸਿਸਟਡ ਫੰਡਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅੰਟਿਲ ਯੂ ਹੈਵ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਫਰਮ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਖਿਚਾਉਣੀਆਂ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਖਿਚਾ ਲਿਓ ਕਿਉਂ ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਆਂ ਨੂੰ don't don't be in a hurry i think i think apart from this i think next time you go to your village go to the part of the village where the sc population lives lives identify the houses that don't have a latrine jan jinna di latrine maariyan te tutiyan hoyiyan it doesn't cost much it's only 100 dollars tusi 100 dollars do te ek family di zindagi tusi kinni quality of life improve karde ho because with the latrine not only do you improve the quality of life but you improve the health because suddenly access to water access to facilities makes a very big difference to infection rates in that family ona di sehat bhi tusi badhiya karde ho 100 dollars is not much and it is a tremendous gift and i would encourage all of you all of you to participate in that vaisa da sarkar ne latriyan takriban bahut jyada la diya lekin jadon main jana pindan ch i still feel a lot of people have been left out it may not be many maybe in a particular village only 50 homes have been left 15 b 50 te oh tusi kalle bhi kar sakde ho te tusi analyze responsibility share bhi kar sakde ho then there's a lot of routine things hun aapa jadon sochde ha pind bahut aapa sochde ha acha school de do kamre bana diye gurudwara ch do char pakhe la diye see that is also important but look beyond the school look beyond the gurudwaras look beyond the religious establishments and go to the heart of the village go to where the poorest of the poor live ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਦੇਖੋ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਣੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਨਲਕਾ ਚੱਲਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਐਂਡ ਐਸ ਵਾਸ ਸੈਡ ਬਾਈ ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਅਲੀਅਰ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਲਾਦ ਗਰੇਵਾਲ ਵੇਅਰ ਅ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਇਜ਼ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਲਵਾ ਦੋ ਉੱਥੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ 35000 ਰੁਪਏ ਸਬਮਰਸਿਬਲ ਲੱਗਦਾ ਐਂਡ ਵਿਦ 35000 ਰੁਪੀਸ ਯੂ ਸਪਲਾਈ ਵਾਟਰ ਟੂ ਮੇਬੀ 20 ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਇਟਸ ਨਾਟ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਮਨੀ 35000 ਰੁਪਿਆ 40 ਲਾ ਲਓ ਚਲੋ ਇਟਸ ਓਨਲੀ 800 ਡਾਲਰਸ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਯੂ ਕੈਨ ਡੂ ਇਟ ਕਲੈਕਟਿਵਲੀ ਜੁਆਇੰਟਲੀ ਬਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡਨ um so if you run out of other pipes of help i've given you three points where you can start i think you can satis- satisfy the issue of the assisted sector projects the latrines and the submersibles that will go a long long way to improving people's lives in the villages um pehle bulare ne gal kiti si regarding investment in india now or investment in punjab naturally we all want to you know motherland uh, are successful businessmen and we have many successful businessmen here uh, who would like to invest in punjab 
but I would like to remind you of what Gary Garewal said in Chandigarh, because he, he spoke at the, uh, he was a host, and he spoke at the conference in Chandigarh. Gary ne keha, bhi, namay paise laon lai, sanu baaj puchyo, jide paise asi pehla leande hoya, oda sanu tuzi hasaab do, baaj asi socha ke bhi hor paise leona ka nahi leona. Sadly, that is the truth. Because I built a hotel, and my hotel took me a long time to build, and I invested out of my own pocket, family's pocket, uh, about in those days, 38 crores of rupees. And the Punjab government, all governments, they, every time they come, they say, ha, NRI no ko jau, and NRI invest karange. Lekin parabob sos di galeya, that 10 years later, there is not a single investment in Punjab that has come after my project, where an NRI has invested uh, any significant sum, not least 38 crores of rupees. Edi mein kata, mein ko bada business mein na. I am saying, it is highly regrettable that the government of Punjab has failed to convince 10 NRIs who live outside of Punjab, I think it's a very sad day, because we have so many successful businessmen. Any, everywhere you go, in any major city in North America, in any major city in the UK, you have Punjabis who've done incredibly well. That's exactly what they say. Regarding Mr. Badal and how he pursues investment, it's on record in the Vidhan Sabha. Pele session, Maka Badal Saab, sorry, Dujay session, Jira June Chhoya Sega. Maka Badal Saab, Chuna to Pella, Punjab de Batti Mega Project, Jira Captain Saab ne approve kite sege. Maka Badal Saab, Punjab de Batti Mega Project, Maka election to Pella, to see promoter de Boj Baya. That's a strong thing to say in the house, but I said it. Maka Badal Saab, to see one de Boj Baya. Te Maka, oh, Batiyan Chon, Char Bin Nebad, to see. Sorry, Maka election chit on Dubal to see on the lessons cancel kite, the charm in Neva to see reinstate kite. Maka Balsabu to see explain karo. Was there any material change in the application? Balsab ki jawab de sagdea. There was no material change. Those pro licenses were reinstated. I think you can all guess why they were reinstated. But Balsab ne ajak jantanu jawab ni data. Why they were reinstated and whether there was, was any change. मैं जदों भी विधानसभा च कोई तिखा सवाल लावा स्पीकर साहब मेरे तो सवाल कट दे दे जी कई बार यू नो हेड ऑफ एवरी सेशन वी नो हाउ मेनी क्वेश्चंस वी हैव टू सबमिट मैं सवाल पे इधर रह देना ते जेड़े लाइट क्वेश्चन दे ओ मेरे एक्सेप्ट कर देंदे आ जेड़े तिखे हुंदे आ फटाफट कट देंदे आ एंड दे डोंट दे डोंट रियली रियली गेट एड्रेस्ड ओके लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट बिकॉज़ आई नो टाइम इज रनिंग ऑन एंड आई वोंट टेक मोर देन अनदर 5 और 7 मिनट्स लेट मी टेल यू अ लिटिल बिट अबाउट व्हाट व्हाट आई एम डूइंग इन द कंस्टिट्यूएंसी ओके एनआरआईज इज वन इशू फॉर मी but I've got to fulfill the promises that I made uh, in my election. Because in the election campaign, normally, the election is the same, people tend to discount the value. And I wanted to do things differently. And I made a promise to myself, So one of the, my commitments was that we would start um, a chef training scheme that in my hotel, training and they would then get jobs in the industry. Result election the first course started on the 12th of March. Every three months, they spend three months with me, then we send them to the FHRAI, which is the industry training center in Noida, right next to Delhi, and then we put them in placement in other hotels for another six months. And I had such a massive response that So then we introduced a girls' batch, one batch so far. Now I'm proud to say that the first batch that we have, those boys came back, they finished their training period. They've got their certificates, and we are now in the business of placing them in, in jobs. And I'm confident that through this scheme, uh, by the time I come for, by the time elections come around in three years' time, we should have placed a minimum of 300 boys and girls in jobs in the industry. <laughs> Second thing, I made a commitment that I would bring a dairy project which would empower women, and not just any woman, but women from the SE part, primarily the SE part of the, of the village. Um, we haven't said 
that it's only for the SEs. We've said it's for poor households. So what we're doing is my family is investing in Kelarapur area, about 100 crores of rupees. We're setting up a large animal farm in my village, village Ladala. Ultimately, it's going to have about 4,000 animals, uh, HF and Jersey cows, but mainly HF. And we're going to have the processing unit there. That is Latala. I, own, I will own all the animals there. But in 40 villages, we are setting up outside 40 villages uh, the infrastructure to house animals at a cost of two crore rupees per village. We lease land. Who do we lease it from mainly? NRIs. And we take it on an eight year lease. We provide the animal housing, and the quality of housing we provide is is equivalent to Western standards. We have matting for the animals. So in our facilities, we're having mattresses for animals. And we have the milking parlor there. We have the veterinary facilities. We have the training center. In about four to six acres of land. And that's the infrastructure. That's my responsibility. We then go to the villages, and we explain to the ladies that today you have no income. Would you like to become a dairy farmer? So, we have a dairy farmer. 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 In five months, you will have five animals. The bank will give you an 85% loan. They have a dairy farmer. We have a dairy farmer. We have a dairy farmer. We have a dairy farmer. So, that is what we are doing. And in one dairy, in each village where we set up this dairy, we will be creating a uh, opportunity for 80 women. 80 women, about 500, uh, 400 animals, and if it's big enough, then more than 80 women. Now what these ladies will do, they will work in groups of five. Those animals are their animals, and we will work with them to develop the herd so they get better yields and more profit. They were doing nothing. They were dependent on their husbands bringing home money. Because it is Punjab, anybody who is willing to work, willing and able, gets a job. You know what they do? On the way home, we had it all surveyed. And with 12 to 1500 rupees, I think it is, it is a, a very demeaning existence. It's an existence I couldn't tolerate. When I went in those are those during my mother's campaign, I was the coordinator. Speeches were not given to me, but I was not the door-to-door -door campaigner. Because the door-to-door campaign was the candidate who didn't do it. This time I was the candidate, so I had to go door-to-door. So when you go door-to-door, people invite you in. Refuse to do it because it's election time. So when I was a kid, you know, I was a kid, 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 room half the size of this stage. And one room would be shared by five or six members of their family. Very tragic existence. And I said, we have to do something for this. So what we're doing via this dairy project, <clears throat> and I don't want to misrepresent, and the, uh, in Latala, the first, you know, see satellite unit Kenya, that is on Gary Garewal's land in Falewal, that will open in March, and the first ladies who are going to get involved in this project will be from April. But by the end of next year, by this time next year, by this time next year, we'll be working in 40 villages. And I'm confident that those ladies who have no money in their pockets today, I'm confident that we will have benefited at least 3,200 poor ladies by this time next year. Oh, assistance literally lady lady, that is for the entire family. In addition, we will have created direct jobs for a thousand unemployed youth, and we will have uh, entered into contract farming with a thousand Apne Zimidar who are going to supply us with fodder. Now, this is a project. This is a project that I took to Mr. Badal in 1997. Everybody for Mr. Badal, everybody is a Kakaji, maybe Kakaji, Shad Doctor Sab, Tonu Nikakaji. I think, except for Dr. Marwaha, for Badal Sab, we are all Kakajis. Can they Kakaji give me who? Naka Aptaji, 
ਕਣਕ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹਟੀਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰੀਏ ਤੇ ਪੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਜਾਦੇ ਲਾਈਏ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਛਾ ਕਹਿੰਦੇ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬਿਲਕੁਲ ਲੋੜ ਆ ਲੇਕਿਨ ਝੋਨੇ ਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਲੋੜ ਆ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇ ਹਾਰਡ ਹੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸਟੀਸਾਈਡਸ ਵੀ ਘੱਟ ਕਰਤੀ ਚ ਪੈਣਗੇ ਤੇ ਇਨਸੈਕਟੀਸਾਈਡ ਵੀ ਘੱਟ ਪੈਣਗੇ ਸੋ ਬਾਦ ਉਹ ਮੂਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦ ਦੈਨ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਹੂ ਸਟੂਡੇ ਦ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਐਂਡ ਰਮੇਸ਼ ਇੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗਏ ਸੀ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਤੇ ਆਪਣੀ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੈਟ ਯੂਜ਼ ਟੂ ਇਟ ਵੈਨ ਯੂ ਡੂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਥੇਰ ਇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਅ ਰਿਪੋਰਟ ਜਿਹੜੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਆਉਂਦੀ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਆ ਜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਲੇਕਿਨ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਜੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਆਈ ਫਰਗੈਟ ਦ ਨੇਮ ਆਫ ਦ ਵਿਲੇਜ ਬਟ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੇਅਰ ਬਠਿੰਡਾ ਬਠਿੰਡੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੋਈ ਪਿੰਡਾ ਵਾਟ ਆਈ ਸੁਜੈਸਟਡ ਟੂ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿਡ ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਦ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਦੱਸਿਆ ਐਨੀਮਲ ਹਾਊਸਿੰਗ ਮਿਲਕਿੰਗ ਬਾਲਰਸ ਵੈਟਰੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਐਕਸੈਟਰਾ ਐਕਸੈਟਰਾ ਸਾਈਲੇਜ ਫੋਟੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਸਭ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਖੋਇਆ ਖੋਲਿਆ ਐਂਡ ਇਟ ਰੈਨ ਫਾਰ 2 ਇਅਰਸ ਔਰ 3 ਇਅਰਸ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 1999 on the same project that i am doing for 2 crores now mr bazar spent 3.75 crores hun dekho 10 saal baad je bas sarkar ne oh project aj launa hove je oh pone 4 crore hun da 8 crore hoya ho ke nahi ho hun tusi aap dekh lo what is the level of corruption jehda aapa kam aj di tarikh 2 crore kar rahe ha sarkar ne ohi same kam 8 crore karna si ga mr bazar tried and he failed i went to see him on the same project again in his fourth term ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਸੀ ਅਬਾਊਟ ਡੇਰੀ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਤੇ ਗੱਲ ਗੁੱਲ ਸੁਣੀ ਮੇਰੀ ਬੜੇ ਹੀ ਵਾਸ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਲੋਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਬਿਕਾਜ਼ ਹਿਸ ਨੈਕਸਟ ਅਪੁਆਇੰਟਮੈਂਟ ਵਾਸ ਲੇਟ ਸੋ 25 ਮਿੰਟਸ ਵੀ ਸਪੈਂਟ ਡਿਸਕਸਿੰਗ ਡੇਰੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹੀ ਵਾਸ ਹੀ ਵਾਸ ਵੈਰੀ ਵੈਰੀ ਹੈਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਕਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਇਆ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਲੰਡਨ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂ he understood it and he he understood it and i felt very proud jadon main nikal lagya te badal sahab ne mainu thappi mari kende mainu nahi lagda ve tenu koi punjab ch hara sakun he said it and coming from an opposition chief minister i was very very proud very happy to hear, hear that from him okay um i think that's a lot said about mithya mithya gala i i just want to forewarn you don't believe most of what mr badal and his son say they will they will deliver a vision pehle session ch main usool leke gaya si bhai house rules nahi break karne i am following the westminster model house etiquette is to be respected te utthe main ki dekhya jadon koi bolda hove koi khada ho janda opposition da ya ruling party da nahi point of order speaker nu pata hi nahi si what is the point of order ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਦੱਸੋ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਆਰਡਰ ਅਲਾਉ ਕਰੀ ਗਿਆ ਜਿਨੇ ਸਪੀਚ 5 ਮਿੰਟ ਫਿਨਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੀ ਸਪੀਚ ਘੰਟਾ ਘੰਟਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਬੋਲਣ ਦਾ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਤੋਂ ਰਿਹਾ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੇਖੋ 4000 ਆਦਮੀ ਤੋਂ ਮੈਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਥਿਸ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਫਰਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਫ ਆਈ ਡੋਨਟ ਗੋ ਡਾਊਨ ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਥੈਟ ਇਜ਼ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬੀ ਅ ਟ੍ਰੈਜੀਡੀ ਸੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਗਵਰਨਰਸ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁੰਦਾ ਸਮ ਅਪ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤੇ 3 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਪੀ
ਲੇਕਿਨ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਬੜੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰ ਨੇ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਨੋਸ ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਲ ਬੈਠਾ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਸੋ ਸੀ ਦੇ ਦੇ ਡੋਨਟ ਵਾਟ ਆ ਵਰਕ ਮੇਕਸ ਮੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿਡ ਦੇਖੋ ਪੋਲਿਟੀਕਲ ਡਿਫਰੈਂਸਸ ਤਾਂ ਹੋਣੇ ਹੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਵੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਇਹਨੇ ਤਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਪੁੱਤ ਆਰ ਸਾਈਡ ਫਰਮ ਮੂਵਮੈਂਟ ਯੂ ਨੋ ਵਾਟ ਆ ਫਾਈਂਡ ਵੈਰੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਟਿੰਗ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਦ ਸਿੰਪਲੈਸਟ ਥਿੰਗਸ ਦੈਟ ਦ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਡੂਇੰਗ ਦੇ ਨਾਟ ਈਵਨ ਡੂਇੰਗ ਥੈਟ ਮੈਂ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਮਾਰਗਰੇਟ ਥਾਚਰ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਯੂਕੇ ਦੀ ਬਣੀ ਸੀ 1979 ਚ ਆਈ ਸੈਡ ਵਨ ਆਫ ਦ ਫਰਸਟ ਥਿੰਗ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਇਸ ਸ਼ੀ ਅਪਾਇੰਟਡ ਸਮਬਡੀ ਐਟ ਦੈਟ ਟਾਈਮ ਦ ਚੇਅਰਮੈਨ ਆਫ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਮਾਰਕਸ ਐਂਡ ਸਪੈਂਸਰ ਇਜ਼ ਅ ਬਿਗ ਰੀਟੇਲਰ ਇਨ ਦ ਯੂਕੇ ਐਂਡ ਹੀ ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਅਪ ਅ ਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕਟ ਰੈਡ ਟੇਪ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਨੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਕੀ ਦੀ ਲੋਡ ਹੈਗੀ ਆ ਕੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਲੋਡ ਕਿਹੜੇ ਮਰਜ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਸਕਦੇ ਆ ਸੋ ਥੈਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਪੇਕ ਵਰਕ ਫਾਲਸ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਸ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਰ ਲਈਏ ਐਂਡ ਹੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਵਨ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੂ ਥੈਟ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਜਾਓ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਮ ਮੰਗੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਫਾਰਮ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 50 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਕੱਢੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਫਾਰਮ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁਰਾਣਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਲੈਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਥਿੰਗਸ ਫॉर ਦੀ ਆਰਡਨਰੀ ਪਰਸਨ ਫਾਰਮ ਘਟਾਈਏ ਫਾਰਮ ਰਿਵਿਊ ਕਰੀਏ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਪਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਇਟਸ ਨੌਨਸੈਂਸ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਥੱਲੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਐਂਡ ਇਟਸ ਆਲ ਕੰਟਰਡਿਕਟਰੀ ਕਈ ਸਰਕਾਰੀ ਫਾਰਮ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 50 ਸਾਲ ਦੇ ਰਿਵਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਾ ਸਾਹਿਬ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਥਿੰਗ ਟੂ ਡੂ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਦੇ ਡੋਨਟ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਟੂ ਡੂ ਦੀ ਈਜ਼ੀਐਸਟ ਥਿੰਗਸ ਇਹਨੇ ਮੈਟਰੋ ਕਿੱਥੇ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਦੇ ਕੈਨ ਨਾਟ ਸਿੰਪਲੀਫਾਈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਫਾਰਮਸ ਤੇ ਸੁਖਵੀਰ ਬਾਦਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਮੈਟਰੋ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰ ਚ ਕੱਢਦੇ ਬਈ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚਡ ਮੈਟਰੋ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਂਚਡ ਤੇ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਆ ਜਿਹਦਾ ਖਰਚ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਤੇ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪਬਲਿਸਿਟੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਖਰਚਤਾ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪਿਓ ਬੋਧੀਆਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਗਿਆ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਉਠਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਪੂਸਾ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਿਕਰਮ ਜੀ ਪੈਸਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਖਰਚਿਆ ਹੀ ਆ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਥੋੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਛੋਟੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੋ ਜੇ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਖਰਚਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰਚਿਆ ਹੋਵੇ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਨੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀ ਲੇਕਿਨ ਦੇ ਵੈਰੀ ਕੀਨ ਜੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਪਰ ਵੈਨ ਯੂ ਹੈਵ ਦ ਡਿਊਟੀ ਆਫ ਗਵਰਨੈਂਸ ਟੂ ਕੈਰੀ ਔਨ ਲਾਈਂਗ ਡੇ ਇਨ ਡੇ ਆਊਟ ਆਈ ਥਿੰਕ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਬੈਡ ਨਾ ਕੋਈ ਮੈਟਰੋ ਲੁਧਿਆਣੇ
ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸੀਨੀਓਰਿਟੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਨੀਅਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦੋ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਜੂਨੀਅਰ ਨੇ ਦੇ ਆਕਿਪਾਈ ਦਾ ਬੈਕ ਬੈਕ ਬੈਂਚਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਥੈਟ ਸ਼ੁ ਬੀ ਦਾ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦ ਇਸ਼ੂ ਸ਼ੁ ਬੀ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇ ਅੰਟਿਲ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਲੁਕਿੰਗ ਐਟ ਕੰਪੀਟੈਂਸ ਐਂਡ ਦੈਨ ਰਿਵਾਰਡਿੰਗ ਥੋਸ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਐਮਐਲਏਸ ਆਈ ਡੋਨਟ ਥਿੰਕ ਦ ਅਕਾਲੀ ਪਾਰਟੀ ਵਿਲ ਐਵਰ ਬੀ ਏਬਲ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵਾਟ ਡਸ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਲੁਕ ਐਟ ਹਾ ਮੇਰਾ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗਾ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਫੱਟ ਚੱਕ ਕੇ ਮੰਤਰੀ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਕੈਬਨਟ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੜੇ ਲਿਖੇ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਐਮਐਲਏ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਆ ਦੇ ਡੋਨਟ ਕੇਅਰ ਐਨੀ ਐਨੀ ਸਬਸਟੈਂਟਿਵ ਡਿਊਟੀਸ ਮਿਸਟਰ ਬਾਦਲ ਹੈਸ ਪ੍ਰੋਮਿਸਡ ਅ ਲੋਟ ਹੀ ਹੈਸ ਫੇਲਡ ਟੂ ਡਿਲੀਵਰ ਇਨਵੇਰੀਬਲੀ ਹੀ ਹੈਸ ਗਿਵਨ ਅਪ ਹੀ ਹੈਸ ਗਿਵਨ ਅਪ ਔਨ ਐਨਰਾਈਜ਼ ਹੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਹੈਲਪ ਐਨਰਾਈਜ਼ ਯੂ ਡੋਨਟ ਹੈਵ ਅ ਵੋਟ ਆਈ ਕੁਡ ਗੋ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਐਂਡ ਔਨ ਬਟ ਆਈ ਵੋਨਟ ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਥੈਂਕਿੰਗ ਯੂ ਆਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਛੱਡ ਕੇ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਨ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਮੌਸਮ ਬਾਹਰ ਠੰਡਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਮੀਡੀਆ ਮੀਡੀਆ ਆਪਣੇ ਭਰਾ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋ ਤੇ ਆਪਣੇ ਹੋਸਟ ਗੈਰੀ ਗਰੇਵਾਲ ਰਤਨ ਜੋਈਆ ਜਗਦੀਸ਼ ਖੰਗੂੜਾ ਮਨੀ ਸਿੱਧੂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਬਸ ਦੇ ਹੈ ਬੀਨ ਪਲਾਨਿੰਗ ਦਿਸ ਦੋ ਫੰਕਸ਼ਨ ਕਹਿਣਾ ਸਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 4 ਮਈ ਰਾਤ ਦੇ ਦਿਨ ਤੇ ਪੰਜ ਬੰਦੇ ਸੱਦ ਲੈਣੇ ਆ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਿੰਗ ਅ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਈਜ਼ੀ ਹੀ ਇਜ਼ ਬੀਨ ਐਟ ਇਟ ਫੋਰ ਅਬਾਊਟ ਅ ਮੰਥ ਆਈ 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 ਥੈਂਕ ਹਿਮ ਫਰਮ ਦ ਬੋਟਮ ਆਫ ਮਾਈ ਹਾਰਟ ਐਂਡ ਆਈ ਵਿਲ ਕਲੋਜ਼ ਬਾਈ ਵਾਂਸ ਅਗੇਨ ਮੇਕਿੰਗ ਅ ਪਲੀ ਦੈਟ ਆਈ ਵਾਂਟ ਯੂ ਟੂ ਮੋਟੀਵੇਟ ਪੀਪਲ ਟੂ ਕਮ ਟੂ ਪੰਜਾਬ ਟੇਕ ਪਾਰਟ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਐਂਡ ਟੁਗੇਦਰ ਵੀ ਵਿਲ ਡਿਲੀਵਰ ਬੈਟਰ ਗਵਰਨੈਂਸ ਇਨ ਪੰਜਾਬ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਭਾਜੀ ਆਈ ਜਸਟ ਵਾਂਟ ਟੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਔਨ ਬਿਹਾਫ ਆਫ ਆਲ ਆਫ ਅਸ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਕਮਿੰਗ ਆਲ ਦ ਵੇ ਹੀਅਰ ਐਂਡ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫੋਰ ਬੀਇੰਗ देयर ਫੋਰ ਅਸ ਆਈ ਅਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਇਟ ਥੈਂਕ ਯੂ ਮਾਈ ਡਿਊਟੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਥੈਂਕ ਯੂ ਆ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਗੈਟ ਟੁਗੇਦਰ ਫੋਰ ਵਨ